ஹலோ அண்ட் ஹாய் வெல்கம் டு என்டோஸ் பிளாக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி மிளகாய் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு அதுக்காக நான் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு சீக்கிரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் இப்போது ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் உளுந்து பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் கடலை பருப்பு அப்புறம் காஞ்ச கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச கருவேப்பில் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நார்மல் கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வர மிளகா ரெண்டு வர மிளகாவும் வச்சுருக்கேன் நீட்டு மிளகாவும் வச்சுருக்கேன் குண்டு மிளகாவும் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் அப்புறமா நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் போட்டு ஒரு ஒரு பருப்பையும் தனித்தனியாக வறுத்துக்கலாம் பிகாஸ் ஒரு ஒரு பருப்புக்கும் வறுப்படுற நேரம் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் அதனால் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக வறுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டேன் அடுத்து இப்போது வெள்ளை எல்லை மட்டும் வறுக்கலாம் ஆயில் ஆட் பண்ணலை இதில் பிகாஸ் ஆயில் ஆல்ரெடி பேனில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணலை இது வறுக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் லைட்டாக கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக கலர் மாறும் அந்த டைமில் வந்து எடுத்துருங்க அதுக்கடுத்து நான் பூண்டு ரெட் சில்லிஸ் கருவேப்பில் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ணி அதையும் வறுத்து எடுக்க போகிறேன் அதுக்கும் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணல பிகாஸ் ஆயில் ஆல்ரெடி பேனில் இருக்கிறதுனால நான் ஆட் பண்ணல அந்த ஆயில் அதுக்கு போதும் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் வேண்டாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஞ்சி பண்ண கருவேப்பில் இல்லைனாலும் நான் வந்து இதில் போட்டு வறுக்கும்போது அது காஞ்சிரும் அண்டு பூண்டு வந்து நான் தோல் உரிக்காமல் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் தோல் உரிக்காமல் ஆட் பண்ணால் தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் காஞ்சிட்ட பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நான் போடுறேன் அது கூட கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் அண்டு உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கேன் பிகாஸ் நான் ஃபைனாக சாப்பிடுவேன் அதனால் ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கேன் உங்களுக்கு கோசா வேணும்னா கோசாவும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம இட்லிக்கு தோசைக்கு நல்லெண்ணெயோட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ